ሰላምቴ ናይ ስትልኝ የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን እንደምንሰነበታችሁ በየሳምንቱ በዚህ ሰዓት የተዘጋጀ ወደና አንተ የሚቀርበው ሳምንታዊ ሰፊው መዳር አሁን ጀመረ በዛሬው የሰፊው መዳር መስናዶአችን ደሞ እንደዋነኛው ርዕሰ ጉዳይ ይዥ ይቀርብኩት ከኢትዮጵያ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ኢዴፓ ጋራ የተገናኘ ጉዳይ ይሆናል እንደሚታወቀው እንግዲህ የኢትዮጵያ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ኢዴፓ ከ2009 ጀምሮ ምክንያቱ በውል በማይታወቅ ምክንያት በኢትዮጵያ ፖለቲካ በጉልህ እየተንቀሳቀሰ እንዳልነበረ ይታወቃል በዚህ ጉዳይ ላይ ነው እንግዲህ ምን እናጋገረው ለምን እንደው ከፖለቲካ ተገላጩ የሰነበታችሁ ታሁን ደሞ ምን ተፈጠረና ወደ ፖለቲካ ተመልሳችሁ ለመግባት ተነሳችሁ የሚሉትን ሐሳቦችና አነሳለን ከዚህ ጋራ በተያዘ በርካታ ሐሳቦችን እየተያነሳን የምንወያይ ይሆናል በዚህ ርሰ ጉዳይ እንግዲህ ከኔጋሊ ወያዩ ዚ ስቱዳችን ድረስ የመጡ እንግዶች አሉኝ እንግዶቼ ላስተዋቃችሁና ቀጥታ ወደ ውይይቱ የምንገባ ይሆናል ከኒ በስተቀኝ በኩል የምትመለከቷቸው አቶ ልደቱ አያሌው ይባላሉ የብሔራዊ ምክር ቤት አባልና የሰባተኛው ጠቅላላ ጉባኤ አዘጋጅ ኮሚቴ ሰብሳቢ ናቸው ከሳቸው በመቀጠል የምትመለከቷቸው አቶ ግዛቸው አንነማው ይባላሉ የሰራ አስፈጻሚ አባል ናቸው ከሳቸው በመቀጠል ደግሞ የምትመለከቷቸው አቶ ሄኖክ ሄዴቶ ይባላሉ የፓርቲው ሰባተኛ ጠቅላላ ጉባኤ አዘጋጅ ኮሚቴ ጻሕፊ ናቸው እንዲሁም ደግሞ ከኒ ፊት ለፊት የምትመለከቷቸው አቶ አዳነ ታደሰ ይባላሉ የፓርቲው ሊቀ መንበር ናቸው እንግዶቼ ጥሬና ክብራችሁ ዚህ ድረስ ለመጣችሁ ጅጋ ድርጊያ መሰገናለሁ እንግዲህ ተመልካቾቻችን እኔም ዘላለም ደረጃ ውይይቱን እየመራው እስከ ፍጻሜ ድረስ አብራያችሁ የምቆይ ይሆናል ከውይይታችን ደግሞ መተኛ ግንዛቤት አገኛችሁላችሁ የሚል ተስፋ ከወዲዋለኝ እስከ ውይይታችን ፍጻሜ አብራችሁን ቆዩ እሺ እንግዲህ በጣም አመሰግናለሁ በትላንትና ሁለት ጋዝጣይ መግለጫ እንደነበራችሁ ይታወቃልና እኔም በእናንተ ጋዝጣይ መግለጫ ላይ ተገኝቼ ነበር እዛ ላይ የተነሱ በርካታ ሐሳቦች አሉ እነሱን ለህብረተሰቡ ግልጽ መሆን አለባቸው የሚሉት በያሰብኳቸው ነገሮች ዳገም እናነሳቸው ይሆናል እንዲው ግን እንደው ይይታችን መጀመሪያ እዚ መግለጫቹ ላይ ተቀመጣ አንድ ሐሳብ አለና እሱን ነገር ባጭሩ አንበብየው ወደው ይይታችን እንግባ ፓርቲያችን ኢዴፓ ከጥቅምት 2009 ዓ.ም ተመረ ጀምሮ በኢትዮጵያ ቢራ የመርጫ ቦርድ ህገወጥ ጣልቃ ገብነት ምክንያት ከፍተኛ የውልን የህልውና ፈተና ላይ እንደነበረ ይታወቃል ይላልና ምንድነው በ2009 ዓ.ም ተመረት የተፈጠረው በእናንተ ፓርቲ ላይ ከዛን እናሳስ እንዳልከው በንባብ እንዳሰማው ከ ባለፈው 3 ከ2009 ጀምሮ ኢዴፓ በቂ የሆነ ፖለቲካ ስራዎች እንዳያከናውን በአገሪቷ ውስጥ ያለውን የፖለቲካ ተሳትፎ በተገቢ መንገድ እንዳያከናውን በአራት ግለሰቦች ምክንያትና ከመርጫ ቦርድ ጋር ተያይዞ በነበረ ጣልቃ ገብነት የፖለቲካ ስራዎችን እንዳያከናውን ሆኗል እንግዲህ ይሄ የመጀመሪያ ችግሩ የመነጨው እነዚህ አራት ግለሰቦች በተለይ በፓርቲዎች የድርድር መድረክ ታስተውስ እንደሆነ 2009 ላይ ከከያ ድጋ ነበረ እዛይ ድርድር መድረክ ላይ ፓርቲያችን በራይ ምክር ቤቱ አቋም ይዞ ነበር ያ አቋም ምንድነው በጊዜው በነበረው የድርድር ሁኔታ ላይ አንድ አጨቃጫቂ ሐሳብ ተነስቶ ነበር ያ አጨቃጫቂ ሐሳብ ምንድነው ፓርቲዎችን ድርድሩን ማንም ነው የሚል ጉዳይ ተኢሹ ተነስተው ነበር በዚህ ጉዳይ ላይ ፓርቲያችን አቋም ይዟል በድርድሩ ላይ አደረዳሪው መሆን ያለበት ነፃና ገለልተኛ የሆነ አካል ነው የሚል በሌላ በኩል ደግሞ የነበሩት አካላት ነፃና ገለልተኛ አካል መሆን ሳይገባው ማደራደር ያለበት ፓርቲዎች በተራ በተራ ያደረዳሩ የሚል አይነት እንደምት ያለው አጨቃጨቂ ሐሳብ ተነሳ ፓርቲያችን አቋም ያዘ ምንድነው አቋም ያዘው ድርድር ድርድሩን ነፃና ገለልተኛ አደረዳሪ አካል ያደረደረው የድርድሩን ስኬታ ማነት የበለጠ የሚያረጋግጥ ነው ያ አሎነም ብለን ግን ከድርድሩ አቁርፈናል ወጣም ኢዴፓ ድርድሩ ላይ ያለው ተሳትፎ በተደራዳሪነት መቀጠል አለበት የሚል አቋም አስተላልፈ ያንን አቋም ይዘው በጊዜው የነበሩት የተመደቡ ስራ አስፈጻሚዎች ሄደው አቋማችንን በተቃራኒው አስፈጽመው መጡ ምንድነው ያደረጉት ዘው ከድርድሩ ላይ አደረዳሪ አካል ሆኖ ራሳቸውን አስመርጠው መጡ ይሄ ደግሞ በፓርቲያችን ትልቅ የመረጥ ጽሰት ነው ጉዳዩን እንዲያስረዱን በተደጋጋሚ ስንጠይቃቸው ጉዳዩን ለማስረዳ ፈቃደኛ አይደሉም እንደውም በየሬ ምክር ቤት ተሰባላይ መቅረት መቅረት ጀመሩ 
ይሄንን ጉዳይ በተደጋጋሚ ወደ ሰፊነት ለማይት መወከረን ከሽምግልና ሳይቀር ችግሩን ለመፍታት የተለያዩ ጥረቶች አደረገን ግን እነዚህ ኃይሎች ባንድም በሌላ መልኩ የሌላ አካል ልጅ ያለበት በሚመስል ሁኔታ ሆነ ብለው ፓርቲውን ለማፍረስ ከበራይ ምክር ቤት ውሳኔ ውጭ መንከሳቀስ ጀመሩ የዚህ ጊዜ የፖለቲካ ኃይሎች ነን በዚህ መንገድ የፓርቲውን ጥቅም ልናስጠብቅ አንችልም ብለን እነዛን ካለፊነት ውጪ ሰንቀሳቀስቱን አካላት ከስልጣን አወርደን ካለፊነት አወርደን አዲስ አመራር ሹመን ለምርጫ ወርድ ስንልክ ምርጫ ወርድ ደግሞ ፈጽሞ አልቀበልም ማለ በተደጋጋሚ ጥረቶች ብናደርግም ያንን የቤራይ ምክር ቤት ውሳኔ አልቀበልም ማለ እስከ ጭራሹም ቤራይ ምክር ቤቱ የሚያደርጋቸውን ሰዎች ሊቀምን በሩ ካልጠራው ተጠርቀር ዑቅና አልፈጥም የሚል አቋም ያሳ ይሄን ያደረገን የመጨረሻው አማራጭ በዚህ መንገድ የቤራይ ምክር ቤት ውሳኔ ተቀባይነት የማያገኝ ሆነ ቤራይ ምክር ቤቱ የፖለቲካ ስራ እንዳይሰራ የሚደረግ ሆነ በሌላ በኩል ፓርቲው እንዳይከሳቀስ የማፍረስ ተግባር ነው ብለን በመርጫ ወርድ ጣልቃ ገብነት ፓርቲያችን እንደፈረሰ ለኢትዮጵያ ህዝብ አሳወቀ ኦኬ እሺ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ እንደው ግን አት ወለደቱ በዚህ ሐሳብ ላይ ያልተነሳ ነገር ካለ ያክሉልኛል ምንድነው እነዛ የተባሉ ተራስ ሰዎች የፓርቲውን ሐሳብ እንደ ሐሳብ መቀበል ያልፈልጉትና በተናጠል እንዲንቀሳቀሱ የራሳቸውን ሐሳብ እዛ ለማስፈጸም ያስገድደ ውስጥ አይ ነገር ምንድነው የነበረው አንድ እሱ ነው ሁለተኛ ነገር ደግሞ እዚ የናንተ መግለጫ ላይ እንዳየውት ምንም አይነት እገዳ የለበትም ተብላችኋል ከመርጫ ቦርድና መንቀሳቀስ ይችላልላችሁ ተብላችኋል ይሄ ነገር ይምታታል ይምምታታ የሚመስል ነገር አለው ምንድነው ይሄኛው ሲም ቢለው ያው በደንብ አብራር ቶታል ግን ትንሽ ምንድነው አንደኛ አሁን አቶ አዳነ ባጭሮ የገለጸው ነገር እንዲሁስ ምብሎ ያንድ ሰሞን ጉዳይ እንዳይመስል ሶስት አመት የፈጀ ሂደት ነው እና መጀመሪያ የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ ኃይለማርያም በስልጣን ላይ ያሉ ምርጫ ቦርድ ይሄን ጉዳይ መፍትሄ ሊሰጠን እንደማይችል ሰናው ቃቤቱ ታቀረበ ሁለት ጊዜ ነው አቤቱ ታቀረብ ነው መፍቴ ሳይሰጡን ቀሩ ከዛ በኋላ እንግዲህ ከዚህ ከለውጡ መምጣት በኋላ ደግሞ ለጠቅጣይ ለጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ደግሞ እንዲሁ አቤቱ ታቀረበ እና በዚህ ረገድ ያሳለፍ ነው ውጣውረድ 3 አመት የፈጀ ነው እንደዚህ አጭር አይደለም ማለት ነው አንዱ እሱ ቢታወቅ ጥሩ ነው ዝም ብሎ አንድ ክስተት ብቻ አይደለም ሌላው ምርጫ ቦርድ ይወሰደው ርብጃ ለህብረተሰቡ ግልጽ እንዲሆን ማለት ነው ፓርቲ ማፍረስ ስርምጃን ይወሰደው እኛ መጀመሪያ ይሄው ችግር ሲፈጠር በግለሰቦች ስም ማየት ምናልባትም እዛ ቦታ ላይ ተመርጦ ስልጣን ለማያዝ ወይ አንድ አንድ ጥቅም ለማግኘት የተደረገ ነው በሚል በውይይት በሽምግልና ለመፍታት ነበር ይሞክር ነው በተለይ ከስራ አስፈጻሚ ውጪ ሆነ ነው ሰዎች እና በፓርቲው ሲነሪቲ ያለን ሰዎች ይሄ ጉዳይ ምናልባት እዛ ስራ አስፈጻሚ ውስጥ በግለሰም ማየት በኤጎ የተፈጠረ ነው በሚል በሽምግልና ለመፍታት ነበር ይሞክር ነው በውይይት ለመፍታት ነበር የፈለገ ነው ግን እነዛ ሰዎች በጭራሽ ከዛ ሁኔታ የሚመለሱ አልሆኑ ተገና የተስ እንደነጋገር ጥፋታችን ነው በዚህ መንገድ መሄዳል ነበርብንም እሺ ይላሉ ስብሰባው ከተበተነ በኋላ ግን ተመሳሳይ እንቅስቃሴ ውስጥ ይቀጥላሉ በጭራሻ ላይ ችግሩ ከነሱ አቅም በላይ ይሆነ ምክንያት እንዳለው ተረዳ አንደኛ ሲያደርጉ የነበረው ያው ፓርቲውንና የድርድር ሂደቱን ተጣጣሉት ኮሚቴ ነበርን ድርድሩ ላይ ስምንት ድርድሩ ላይ የሚሳተፈው ኮሚቴ ከፓርቲው ሌላ ኮሚቴ ጋራ እየተገናኘ ባጀንዳ የሚያዙት ጉዳዮች ጋር አቋም እየተያዘ ያን አቋም ነው ይዞ መሄድ ያለባቸው። ኋላ ላይ ግን እነሱ በጠሱት ይሄን ግንኙነት። ስለዚህ በድርድሩ ሂደት ኢዴፓ ያነሳው ነው የሚባል ሐሳብ ወይም ደግሞ ውሳኔውን ተካፍሎታል የሚባል ሐሳብ እንደ ፓርቲ ሳይሆን እንደ ህዝቡ መስማት ጀመረ። ተነጠለ በቃ ግን ድርድሩና እኛ እንጣጣሉ። እዛው ቀሩ ፓርቲው እንቅስቃሴው ውስጥ አክቲቭሊ ሚናቾን መጫወት ያቆም ነው ሄዱ። እና በጨረሻ ላይ እንደው የቢህራይ ምክር ቤት ስብሰባ ተጠርቶ ችግሩን ለመፍታት ሙከራ ሲደረግ ስብሰባውን መጥራት ያለበት ዋናው ሊቀመንበር ስብሰባውን መሸሽ ጀመረ። እና ኋላ ላይ እንደው በፔቲሽን ፊርማ አስተባስበን ስብሰባ ለመጥራት ሁሉ የተገደረንበት ሁኔታ ተፈጠረ። እና ምርጫ ቦርድ ምንድነው? መጀመሪያ እነዚህን ሰዎች እነዚህን አራት ሰዎች የመረጣቸው ቢህራይ ምክር ቤት ነው። 25 አባት አባላት ያሉት ቢህራይ ምክር ቤት ነው። የምርጫ ቦርድ ኃላፊነት ይሄ ቢህራይ ምክር ቤት የመረጣቸው ሰዎች ማወቅ ነው ኃላፊነት ከለይ ምረጥ ከለይ ነው ትክክል ከለይ ነው ትክክለኛ ያልሆነ የማለት መብት የለው በሕገ ደሙ በተቀመጠለት ይሄን ማድረግ አይችልም ምርጫ ቦርድ ግን የቢህራይ ምክር ቤቱ መርጦ የሰጠው ስራ አስፈጻሚ ማወቅ ትቶ በራሳቸው መንገድ ከፓርቲው ተነጥሎ የወጡትን ሰዎች ውቅና ሰጣለሁ አለ ከዛ በኋላ ምን አለ የፓርቲው ዋና የውሳኔ አካል ይሆነው 
ብሄራይ ምክር ቤቱን ከዚህ በኋላ ተሰብስባችሁ ምሰጡን ውሳኔ ሁሉ አልቀበል ሊቀበል የሚችለው ባንድ ኮንዲሽን ነው አለ ዶክተር ጫኔ እሱ ስብሰባውን ከጠራውና ከመረው ብቻ ነው አለ እንደዚህ ብሎ በውስጥ ጉዳያችን ላይ የመግባት ምንም ህጋዊ መስረት የለውም ብቻ ቦርድ ይሄ እንደማይሆን ለማስረዳት ሞከር ጥረት አደረገ አቅም ሲያንስር መጨረሻ ላይ ይሄ ያቀርቡ ያቀርቡትንም ቅድመ ሁኔታ ለፓርቲው ደህንነትና መቀጠል ስንል ተቀበል እሺ ካላችሁ ዶክተር ጫኔ ስብሰባው እንዲጣራ እኛ ተስማምተናል ምክንያቱም ችግራችን ተፈቶ ፓርቲው በፖለቲካ ትብሉ እንዲቀጥል እንፈልጋለ ስለዚህ በእናንተ አማካኝነት ስብሰባውን ይጥራ ብለን እንደ ዳብላ ከምንላቸው ከዛ ጊዜ ጀምሮ ከዛ ቀን ጀምሮ ጭራሹንም ከኢዲፓ የሚመጣ ማንኛው የቀጠሩ ጥያቄ የቀጠሩ ጥያቄ ማንኛው ደብዳቤ እንዳትቀበሉ ተብሎ ለጥበቃ ሰራተኞች ለቢሮ ጻፊዎች ተነገረ ምርጫ ቦርድ አምስት ወር ሙሉ እንዳንገባ ተከለከለ ያን ቅድመ ሁኔታ እንኳን ተቀበልን ማለት ነው ስለዚህ መጨረሻ ላይ ምርጫ ቦርድ በደንብ አድርጎ ድርጅታው የሚሽል ይዞ ይሄን ፓርቲ የማፍረት ስራ ስራ እየሰራ እንደሆነ ስናረጋግጥ ያው ምንም አድርግ አልቻለም ከጠቅላይ ሚኒስትር ቢሮም ከሁለቱ ጠቅላይ ሚኒስትሮች ማለት ነው ተጨባጭ ሆነ መፍትሄ ማግኔት አንክት ስንል በመግለጫ ምርጫ ቦርድ ጣርቃ ገብቶ ያፈረሰ መሆኑን በዚህ ምክንያት ከፖለቲካ ተግሉ ውጭ እንደሆነ ለኢትዮጵያ ህዝብ ገለጸ ይሄ መደናገጥ ፈጠረ ምክንያቱም የለመዱት ምንድነው ምርጫ ቦርዶች ሁለት አካል ይፈጠራል አንድ ፓርቲ ውስጥ እኔ ነኝ እኔ ነኝ ሞክለው የሚል ሰጣጋባ ውስጥ ይገባል በዛ ወቅት ያንዱ ፈራጅ ሆነው ይመጣሉ ማለት ነው እነሱ እኛ እንደዛ አደረግነው እነዚህ አራት ሰዎች በፓርቲው ህገደም በመሰረት በዲሲፕሊን ችግራቸው ተፈቷል እርምጃ ተወስዶባቸዋል በሐሳብ ተሸንፈው ፓርቲውን ጥለው ወጣዋል ማጆሪቲው የፓርቲውን አመራር ይዞ ቀጥሏል ስለዚህ ድርጅቱ የውስጥ ችግሩ በውስጥ አሰራሩ ፈቶታል የምርጫ ቦርድ ምርዳት አይፈልግም ማለት ነው ስለዚህ በእነዚህ ሰዎች ምትክ የተካቸውን አመራሮች ኦቆ ነው ጥያቄው አናውቅም አሁን እነሱ ብቻ አይደሉም ባይዘ ወይ የፓርቲዎች ድርድር መድረኩ በእነሱ ሰዎች ምትክ አዲስ ሰዎች ተከተል ስንልክ ልክ እንደ ምርጫ ቦርድ ሱም አልቀበልም ማለት ከዛ ምርጫ ቦርዱ ለፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት በምክር ቤቱ ስብሰባ መሳተፍ ያለባቸው እነዚህ እነዚህ ሰዎች ብቻ ናቸው ብሎ ደብዳቤ ጻፍ ይሄን ማድረግ መብት የለው እዛ ውስጥ የሚደረደሩትን ሰዎች መወሰን ያለብንኛ ነን እና ይሄን ያህል ህግና ስርዓት አለ በሚባልበት ሀገር ሊፈጸም የማይችል ደባ ነው ምርጫ ቦርድ ይፈጸሙ ምርጫ ቦርድ ስንል ያው ነው ምርጫ ቦርድ ማለታችን አይደለ ከለውጡ በፊት የነበረው ምርጫ ቦርድ ግን በሚያሳዝን ሁኔታ ለውጡን ከመጣ በኋላ አሁን አንድ አመት ከስድስት ወር ሆነ ይሄ ችግር ተንከባለው እዚህ መدرس አልነበረበት በዚህ ሁሉ ሂደት ይሄ በመክንያታዊነት በሰላማዊነት በህጋዊነት የሚታወቅ ፓርቲ ከፖለቲካ ትግል ውጪ ሆኖ መቆየት አልነበረበት ግን እንግዲህ የሚቀባበሉት ፋይል እንዳለ አናቀም ይሄ ችግር እስከ አሁን ድረስ እዚህ ድረስ ድረስ እንግዲህ አሁን ነው ትንሽ ለመንቀሳቀስ መስጠት ያገኘ ነው ማለት ቀደም ሁለታችሁም አቶ አዳነም ጭምር ሲያነሱ መጀመሪያ መስሎ ነው የነበረው የስልጣን ጉዳይ ነበረ ግን ከጀርባው የሆነ ኃይል ያለ ይመስለኛል የሚል ነገር ተነስተዋል ምናልባት እንግዲህ እንደ ፓርቲ ያሰባችሁት ጉዳይ ነውና ምናልባት የፖለቲካ ፓርቲዎች ድርድር ሂደት ላይ ያያዛችሁት አቋም ስላልተወደደ ወደዚህኛው አርምጃ መጥተው ብላችሁት ታስባላችሁ የኛን ጉዳይ ያ ከጀርባ አለ ብላችሁ እንደ ፓርቲ ሲያያችሁት ማን ነው ያ ኃይል ያ ኃይል በእኛ ግምገማ ያው ኢዲፓ በኢትዮጵያ ፖለቲካ መድረክ እንዳይቀጥል እንደተፈለገ ከ የመጀመሪያው አስቸኳይ ጊዜው አጀምሩ ይሄ አለካሁን ሰባተኛውን ጠቅላላ ጉባኤ ለማካሄድ ወስለንን መንቀሳቀስ ጀመር ነው የመጀመሪያው አስቸኳይ ጊዜው አስተዋወጀ ጀምሮ ነው 2009 ጥቅምት ማለት ጥቅምት ማለት ያኔ መግለጫ ለንሰጥ ሆቴል ተከራይተን ጋይስተኞችን ቀጥረን ጊዮን ሆቴል መግለጫ መሰጣችሁም ተባል ያኔ የእንደዚህ ባነስተኛ መድረክ ሰላማዊ ሰልፍ ነው ተከልክሎ የነበረው እንጂ ባነስተኛ መድረክ የቢሮ ውስጥ መግለጫዎች የተከለከሉአል ነበር። እሄ አደክ በታድሶ ራሱን ከገመገመ በኋላ አብዛኛዎቹ የኢዲፓ አቋም የነበሩ እና ኢዲፓ ተቀባይነት በኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ ያገኘባቸው ነጥቦች ከግምት ውስጥ አስገብተው ወደ ሪፎርም እንደሚሄድ አመላካሽ ነጥቦች ነበሩ። እሄ አደክ ነሰሰርሊ ወደዛ መንገድ ከሄደ ኢዲፓ እንደሚሆን የኛ ደምዳሚ ማረጋገጫ ነበር። እሄ አደክ ወደ መhall ከመጣ ያለው አማራጭ ዴፓ ነው። ግን ዴፓ ያለ ያማድረግ አይቻለም። ዴፓ መጥፋት ነበርበት። ስለዚህ ያን ሚሽን ደግሞ ማሳካት ተፈልጎ የነበረው ምርጫ ቦርዱን ተገንብ ማድረግ ነበር። እና ያ ኃይል ምንለው የመንግስት ኢንተንሽን 
ያን ያክል ረዝሞ ምርጫ ቦርድ ድረስ ሄዶ እንደነበር ለማየትና ለመደምደም ያስቻለን ይነኛ እንቅስቃሴዎች ናቸው ምናልባት አሁን ይሄኛው हिसाब ሲነሳ ምንድነው የኢትዮጵያን ፖለቲካ ለተከታተለ ሰው በተወሰነ መልኩ አንድ የሚገባው ነገር አለ ኢዲፓ ማhall መንገድ ላይ ሶስተኛ አማራጭ ጅ መጥቻለው በተደጋጋሚ ያተወደቱ ሲሉ ሳማለውና ይሄ ሆነት እንዳለ ይታወቃል አሁን ኢሃዲግ ውስጥ ደግሞ ወደዚ አሁን ወደፊት መስመር የመጡት የለውጥ ኃይሎች ናቸው የሚባሉ ናቸው አብሮ መስራት አይቻልም ነበር ከመገፋፋቱ ወይስ ይሄ መግፋቱ ላይ ማስወጣቱ ላይ ይሄ የለውጥ ኃይሉ እጅ አለበት ብሎ ማሰብ ይቻላል ኦኬ ማ ኦኬ አይ የለውጥ ኃይሉ እጅ አለበት ከዛ በፊት የነበረው ያው ኢሃዲግ ነው ሪፎርም ለማድረግ ታስቦ ስለነበር ታስታውሱ ከሆነ የመጀመሪያው ቸኮይ ግዚያዊ ሊታወጅ አከባቢ ያኔ በስልጣን ላይ የነበሩት አቶ ኃይለ ማርያም አንድ መግለጫ ሰጥተው ነበር ይሃዴግ በኢትዮጵያ የብሔር ጥያቄ ተመልሶ አልቋል ብሎ ያምናል ብሎ ተነግረው ይሄ ምን ማለት ነው የብሔር ጥያቄ ፈተን ጨርሰናል ካሉ ሁሉ ግዜኛ ምን ነው ነው የብሔር ጥያቄን ፈታችሁ ከጨረሳችሁ ከዚህ በኋላ ደግሞ የሚቀጥሉትን የፖለቲካና የኢኮኖሚ አጀንዳዎች ለማስፈጸም ነው መስራት ያለባችሁ ይላል ነው ቻሌንጅ እናደርጋችሁ ነበር። ከዛ በኋላ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ በመጡ ጊዜ በመጀመሪያ ነገግራቸው ያሉት ምንድነው? የብሔር ማንነትና የኢትዮጵያዊ ማንነት ሚዛናቸው ተጠብቆ በፖለቲካ ስርዓቱ እንዲወከሉ እናደርጋለን ብለው ተናግረው ኤንሲ ለኖሮ ኢዴፓ ስለዚህ ይሄን ሐሳብ ወሰድ ተፈልጓል ጥሩ ነው ማሸነፋችንን ነው የሚያሳየው አሳሰባችን በሚገባ ገዢ ማግኘቱን ነው የሚያሳየው ግን ደግሞ ያው የኛ ሀገር የፖለቲካ ባህል በጣም ሐላቀር ነው ከዛ ማንም ነጻ ሊሆን አይችልም ማንናችንም ይሆን በማህበረሰብ ውስጥ ካሉ በፖለቲካ ኃይሎች ውስጥ ካሉ ሐላቀር የፖለቲካ አሳሰቦች ነጻ ሊሆኑ ማለት ነው እኔ ከዚህ በፊት ጽቃውም የነበረውን የዘላለም ሐሳብ አሁን ትክክል ሆኖ አግኝቻለሁ ተቀብዩአለሁ እንደውም ከዘላለም ጋር ብሬ መስራት ፈልጋለሁ ብሎ መናገር እንደ ሽንፈት ነው የምናየው አንዱ እሱ ነው ሁለተኛው ከያዴግ መሰረታዊ ባሪዎቹ ወርቅ እንኳን ያነጥፍ ተቀባይነት እንዳገኝ ከመያረቡት ነገሮች መካከል አንዱ ከምንም ነገር በላይ የስልጣኔ በላይነቱን ዋጋ የሚሰጥ ኃይል መሆኑ ወደዚህ አይነት ኮምፕሮማይዝ ከመጣ ከዚህ በፊት ሲያስረው በመርጫ ሲሳተፍ ሲያፍነው ከነበረ የፖለቲካ ኃይል ጋብሮ ለመስራት ሩም ከከፈተ ስልጣኑ በተወሰነ መጠን የማጣት አደጋ ይኖርበታል የማጋራት ግዴታም ሊገባ ይችላል ለጊዜው እንኳን ባይሆን ለወደፊቱ መጥፎ ፕሬዝዳንት እንደሚታወቀ ያን ማረጋል ማረግ አልፈለኩ ስለዚህ ነገሩን ቴክኒካል በማስመስል ፓርቲው ለሁለት የተሰነጠቀ በማስመስል የተለመደው ከዚህ በፊት በነበሩ ፓርቲዎች እንደ ተሰራ በማስመስል ነበር ኢዲፓን ለማፍረስ የሞከሩ ለዛ አልተመቸን ለምሳሌ ትናንትና ፓርቲው ባወጣው መግለጫ ላይ የታያዘውን ፒቲሽን ልትመለከቱ ኢዲፓ 25 ብሔራዊ ምክር ቤት አባላት አሉት ከነዚህ 25 ብሔራዊ ምክር ቤት አባላት መካከል አራቱ ብቻ ናቸው በፓርቲው ውስጥ በስራ ላይ ያልነበሩት ሶስቱ ከሀገር ወጣዋል አንደኛው ፓርቲውን ለቀዋል በራሳቸው ብለው 21 በስራ ላይ አሉ ከ21 17ቱ ይፈረሙበት ፒቲሽን አንድ ሁለተኛ በጠቅላላ ጉባኤው የተመረጡ ሶስት የኦዲት እና ኢንስፔክሽን ኮሚቴ አባላት አሉ። ተጠሪነታቸው ለጠቅላላ ጉባኤው ለማንም አይደል። ስራቸው ካንዱ ጠቅላላ ጉባኤ እስከሚቀጥለው ጠቅላላ ጉባኤ ውስጥ ፓርቲው ብሔራዊ ምክር ቤቱና ስራ አስፈጻሚ ሲሰራቸው የሚሰራቸው የክዋኔ ክዋኔ ልቅም አድርገው ኦዲት ያደረጉ ለጠቅላላ ጉባኤው ማቅረብ። 
እነኚህ 3 ሰዎች በሙሉ የፓርቲው በራይ ምክር ቤት አባላት ማጆሪቲው መገኘታቸው ቃለ ጉባኤው ላይ መፈረማቸው አረጋግጠው ደብዳቤ ጽፈው ለቦርዱ ልቀዋል ያንንም ተደርጓል ይሄ ይሄ ሁሉ ባለበት ነው ቦርዱ አራት ሰዎች ይዞ ፓርቲውን የማፍረስ እንቅስቃሴ ውስጥ ይገባል ኦኬ ከዚህ ጋር እንግዲህ በተያዘ አሁን ቀደም ብላቶ ወለደት ዋንስ ቼ ነበር ያው ሰዓት ለመሻማት ብዬ ነው ያሳለፍኩት ግን አልተመለሰም ጥያቄ ነው ድጋሚ አንሰው ይቅርታ አሁን ብዬ ያለፍኩት መምሰል ይለበት እንት ነው አው ደብዳቤ ተጽፎላችኋልና መንቀሳቀስ እንደምትችሉ ተነግሯችኋል እሱኛው አሁን ምን እንደሆነ እንግዲህ ምንም እገዳ የለባችሁም የሚል ነገር ነው የተጠቀሰው እዚህ ጋር እናንተ እንዳስቀመጣችሁት እገዳ ከሌለባችሁ ለምን አልተንቀሳቀሳችሁ እንዳትንቀሳቀሱ ያደረገ የሆነ ነገር ቢኖር ነው አሁን ደግሞ አሁን ያለው ምርጫ ቦርድ እገዳ የለም መቀጠል ትችላላችሁ የሚል ነገር አስቀምጧልና ይሄ ከምን አንጻር ነው የተቀመጠው የሚለው ነው እንዳጠቃላይ ሲደርሳችሁ ምትመለሱት ደግሞ ሌላኛው ነገር ምን እንደሆነ እንግዲህ የኢትዮጵያ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ እንደሚገባ እንዳይንቀሳቀስ በተደረገበት ጊዜ እጃቹ ላይ ያሉ ነብሮቶች እንደተቀበሏችሁ ተላንትና ስትናገሩ ሰምቻለሁ እሱ ነገር ተመለሰዋለሁ ያሁን ምንድነው ካሁን በኋላ ሲያለው እሱ ነው ማስመለስ ሂደት ላይ ምንድነው ምርጫ ቦርድ የሚረዳችሁ የሚለውን ነገር እናንሳበዛው እስቲ አው ዘንግቻው ነው እንጂ ለማለፈል ምፈልግ ያለለም ጥያቄ ይሄን አሁን ምርጫ ቦርዱ እንዳልከው የተጣለባችሁ ገዳ ይለም የሚል እና ስራችሁ መከተል ትችላላችሁ መባል የነበረበት የተጣለባችሁ ገዳ ተነስተዋል ነው መባል የነበረበት ግንኛ የገባንም እንድነው ተቋሙ የሰራውን ስተት አመኖ መቀበል አልፈለኩ ስለዚህ የኛ አላማ ደግሞ የተቋሙን ስተት እንዲቀበል ወይ ምቅርታ እንድንጠየቅ አይደለም ዋናው አላማችን ችግራችን ተፈቶ በፖለቲካ ትግሉ እንድንቀጥል ነው እዛ ጭቅጭቅ ውስጥ መግባት አልፈለኩ እንጂ መባል የነበረበት ተጥሎ የነበረው ገዳ አለገባ አላግባም መሆኑ ተረጋግጦ ተነስተውላችኋል ነው መባል የነበረበት ይሄን አላሉ በራሳቸው ምክንያት በኛ አንደርስታንዲንግ ይሄን ማለት ያልደፈሩት ተቋሙ የሰራውን ህገ ወጥ ስራ አመኑ መቀበል አልፈልኩ የተቋም ተጠያቂነት አድርገዋል አንዱ ይሄ ነው ሁለተኛ ግን እገዳ ባይኖር ኖሮ ለምን እንደው ስራ ማንሰራውኛ መሰረታዊ ጥያቄ ይሄ ነው ወይዘሪት ፕሮቶካን ሰዓት ቀር በዚህ ጉዳይ ላይ ተጠይቃ ምን እንደው ይሰጣችሁ ማለት የኢዴፓ ጉዳይ በጃችን ነው ያለው ማጣራት ያካሄድ ነው ማጣራቱ ጨርሰና አሁን ውሳኔ ለመስጠት ጠረንቤዛ ላይ ነው ያለው ስለዚህ ምርጫ ቦርድ ሲቋቋም ውሳኔን ሰጥበታለን ነው የተባለው ምንድነው ያው ውሳኔ የሚሰጥበት ጉዳይ ይሄ ይሄ ጉዳይ ነው በህራይ ምክር ቤቱ ላይ የተጣለው ገዳ ተነስቱ መቀጠል አለበት ወይስ የለበትም የሚል ነው እንደዛ አይነት ገዳ ባይኖርብን ለምርጫ ቦርድ የሚቀርብም እኮ ውሳኔ ያስፈልግ ግዜ መጠበቅ ያስፈልግ በዚህ ጉዳይ ብቻ 6 7 ወር ነው የተጠበቀ ነው በህራይ ምክር ቤቱ ሲቋቋም ብራዊ ምርጫ ቦርድ ሲቋቋም ውሳኔን ሰጣችኋለን ተብሎ ይሄን ለጋዜጠኞች በግልጽ ተናግረዋል ስለዚህ የሌለ ችግር አይደለም እየወራን የነበረ ይሄን ደግሞ እኛም በተደጋጋሚ ቦርዱ ሲቋቋም ውሳኔ ታገኛላችሁ ተብለን እየተበቀነ ነው ይላል ለጋዜጠኞች እናናገር ነው ይኖር ስለዚህ የሌለ ችግር አይደለም መጀመሪያው ነው ያቀርብ ነው ስለዚህ ገዳይ ለባችሁም ሳይሆን መባል የነበረበት ገዳው ተነስተዋል ነው መባል ያለበት ግንኛ አንደርስታንድ ያደረግ ነው የተቋሙን ተጠያቂነት ላለ መቀበል ነው ስለዚህ እነሱ ውስጥ አሁን ጭቅጭቅ ውስጥ ጭቅጭቅ ውስጥ ገብተን እናጠፋው ጊዜ የለም 3 አመት የጠፋብን ይበቃል ወደ ስራችን ንግባ ወደ ምን ይሄር አንድ የንብረት ጉዳይ ሁኔታውን ለማናገር እዚህ ሀገር ጋዜጠኛ ቢኖር ጋዜጠኛ ቢኖር መጣራት ያለበት ጉዳይ ነው የነበረው አሁን አንድ ምሳሌ ልንገር በጠራራ ጸሃይ የተሰራ ትልቅ የህግ ስተት በኛ ፓርቲ ገደም በመሰረት ቼክ ላይ መፈረም የሚችሉት ሶስት ሰዎች ናቸው በጣም ራ ሶስት ሰዎች ሶስት ሰው ካልፈረመ ባንክ ገንዘብ ማውጣት አይቻለም ምርጫ ቦርድ ምን እንደነ ያደረገው ዶክተር ጫኔ ብቻውን አቢሲኒያ ባንክ ሄዶ የኢዴፓን ገንዘብ 416 ሺህ ብር ምርጫ ቦርድ ደብዳቤ ጽፎ ገንዘቡን ልቀቁላቸው ብሎ ደብዳቤ ጽፎ እንዲሰጠው ነው ያደረገው ህግ ባለበት ፍርሃት ባለበት አገር እንደዚህ ይደረጋል ያዛዛይ ነገር ነው ሁለተኛ እና ወይዘሪት ፕሮቶካን ወደ ሐላፊነት ከመጡ በኋላ አሁን ለምሳሌ ኢዜማ የሚባለው ፓርቲ ሲቋቋም የሰጡት መግለጫ ስንታችኋል ኢዜማ በፓርቲዎች የተፈጠረ ውህደት አይደለም አንድ 
በግለሰቦች የተቋቋመ ፓርቲ ነው ሁለተኛ ኢዴፓ የሚባለው ፓርቲ ከኢዜማ ጋራ አልተዋሃደም ህጋዊ ቅን ያለውና ሰርቫይቭ የሚያደርግ ፓርቲ ነው ብለው ምርጫ ቦርዶች ምርጫ ሰጥተዋል ይሄን በሰጡበት ሁኔታ በሕግ የሚታወቅ ኢዴፓ የሚባል ፓርቲ ንብረቶች ለኢዜማ ሲሰጡና ኢዜማ በአደባባይ ሲጠቀምባቸው ተቋሙ ዝም ብሎ ማየት የለበት አይደለም እንዴ ይሄ ጉዳይ ነው ማስከበር አለበት ኢዜማም ዝም ማለት አልነበረበት መቀበል አልነበረበት ምክንያቱም ፓርቲ አይደለም የተዋሃደ ግለሰቦች ናቸው ግለሰቦች የፓርቲ ንብረት ወስተው ሊያስረክቡ አይችሉም እኛ ፈልገን እንኳን ፓርቲያችንን አሁን ዲዞልቭ ብናደርገው ብናፈርሰው ንብረቱ ለማን ነው መሄድ ያለበት ለመንግስቱ ነው መረከብ ያለበት ስለዚህ ምንድነው የንብረቱን ጉዳይ አሁን መጀመሪያ የሕጋዊ ውቅናችን ጉዳይ እናሳካብልን ነው ከሆነ ሳና እናሳይ ቆየ ነው አሁን መስራት ምን ይችላል ሁኔታ ተፈጥሯል አሁን ቢሮ የለንም ማህተም የለንም ገንዘብ የለንም ይሄ ያስፈልገናል ንብረታችን ነው ስለዚህ በመግለጫችን እንደጠቀስ ነው ኢዜ ማጅ ነው ንብረታችን ያለው አሁን በሕገወጥ መንገድ ስለዚህ ይሄን ንብረታችንን በሕገወጥ መንገድ ያያዘውን ኢዜማን በፍርድ ቤት ከሰን እናስመልሳለን ነገር ግን ኢዜማ አንድ ፓርቲ ነው ከሱ ጋራ አላስፈላጊ የሆነ ክርክር ውስጥ ገብተን ፍርድ ቤት ሄደን ጊዜ ማጥፋት ጉልበት ማጥፋት አንፈልግም ኢዜማ እንደ ስሙ ለፍትህ የቆመ ፓርቲ ከሆነ ይሄ ትክክለኛ ያልሆነ ነገር መሰራቱን አምኖ ንብረቱን እንዲመልስልን አስቀድመን ጥያቄ ለማቅረብ ወስነናል በዚህ ሰሞን ደብዳቤ ይደርሳቸዋል እዚህ ላይ ነው በዛ መልኩ የማይመልሱ ከሆነ ግን ምንም ማድረግ አንችልም ጉዳይ ወደ ፍርድ ቤት ነው ስለዳለን በፍታ አደባባይ ደግሞ ያው ንብረታችንን መልሰን እናገኛለን ማለት ነው ስለዚህ የንብረት በመርጫ ቦርድ በኩል ያሉት ጉዳዮች አሁን የታየይ ምንድነው ያሁኑ ምርጫ ቦርድ ግልጽ ባለ ሁኔታ ከድሮ ምርጫ ቦርድ ጋራ ያለው ልዩነት መስመር አስኖሮ የድሮ ምርጫ ቦርድ የሰራውን ስተት ለህزب ማጋለጥ አልፈለገ በነገር ላይ ለምርጫ ቦርድ ሐላፊዎች በደንብ ተናግረናል ይሄን ሚሽን ያስፈጸመው ሰው ምርጫ ቦርድ ውስጥ ያለው ሰው አሁን በሐላፊነት ነው ያለው እንደዚህ አይነት ሰዎች እዛ ምርጫ ቦርድ ውስጥ ተቀምጠው የኢትዮጵያ ዲሞክራሲ ማምጣት ይችላል ወይ ምርጫ ቦርድ ካለፈ የተለየ ሆኖ ስራ መስራት ይችላል ወይ አይ ዳውት በዚህ መልኩ ከድሮ ምርጫ ቦርድ ጋር ያለው ልዩነት መስመር አስኖሮ ቢያጸዳ ለኛ ሳይሆን ለሀገሪቱ ዲሞክራሲ ይጣቀማል ብለና ምን አለ ያለንን ኢንፎርሜሽን ሁሉ ለቀድሞው የምርጫ ቦርድ ሰብሳቢ ሰብሳቢ ለሆነው የምርጫ ቦርድ ሰብሳቢ ሰብዛ ሰብሳቢ ለዊዘርስ ፖርቱካል መረጃችንን ሰጥተናል ምርጫ ቦርዱ ውስጥ ተቀምጦ በሕገወጥ መንገድ እነዚህ ነገሮች ማን እንዳስፈጸመ መረጃ ሰጥተናል በዚህ መረጃ መሰረት በሚጫ መወሰር ነበርበት ግን ያን ተቋም የማሻሻል ጉዳይ ያውን ተቋም ወደ ጥሩ ተቋም የመቀየር ጉዳይ የኛ ኃላፊነት ብቻ አይደለም በኢትዮጵያ ህዝብ እንዲታመኑ ከፈለጉ ይሄ ምርጫ ቦርድ በኢትዮጵያ ህዝብ አይን ከድሮ ምርጫ ቦርድ በተለየ ሁኔታ እንዲታይ ከፈለጉ በእኛ አምነት ከድሮ ምርጫ ቦርድ ጋር ያላቸውን ልዩነት በግልጽ አስመሩ ማስቀመጣለባቸው ባሰራራቸው ይሄን ማሳየት አለባቸው ስለዚህ ሐላፊነት መሸሻል ነበርባቸው ምርጫ ቦርድ በትክክልም ያለ አግባብ በሕግ ከተሰጠው ስልጣንና ሐላፊነት ውጪ ጣልቃ ገብቶ በኢዴፓ ላይ ይሄን ፈጽሟል ብለው መግለጫ ቢሰጡ እርምጃ ቢወስዱ የበለጠ ያስከብራቸው ነበር ግን በዛ ጉዳይ ላይኛ ይመነታረክ ጊዜ የማጥፋት ፍላጎት አሁን የለንም እሺ እጅግ በጣም አመስገን አላህ ተወለደቱ እስቲ አቶዋዳ ነገ አለምታ ባልተነሳው ላይ መጠነኛ ሐሳብ ማንሳት ይችላሉ ግን እሱ እንደተጠበቀ ሆኖ እንግዲህ አሁን ምርጫ ቦርድ ኢዴፓ እንደ ኢዴፓነቱ መንቀሳቀስ ይችላል ብሎ ካለ ከሱ ጋራ ተያይዞ ኢዴፓ ሊንቀሳቀስበት የሚችል ነገሩ ሊያሳለጥ የሚችልባቸው ነገሮች ከንብረቶቹ ጋራ በተያዘ ፍቃድ የሰጠበት ስም ነገር አለ ይመለስ ያለው ነገር አለ ምንድነው ግልጽ የሆነ ነገር በዚህ ላይ እናንተ ሲጻፋችሁት ነገር አለ ለምርጫ ቦርድ እስቲ እሱ ላይ አሳብስቶኝ አጥወለቱ በደም አስቆምጣታል ከዚህ ከ ንብረትና ሰነዶች ጋር ታይዞ ወይዘሪት ፖርቱካን ሐላፊነት እንዲያዘ ጀምሮ ይሄንን ጥያቄዎች ተደጋጋሚ ሲናቀርብ ነበር አሁንም በዚህ አሁን ባደረግ ነው የብሔራዊ ምክር ቤት ልዩ ስብሰባ ላይ እነዚህ የሚያስፈልጋ ጊናቸው ምንላቸው ንብረቶች በተመለከተ ለምርጫ ቦርድ ደብዳቤ ጽፈን ያን እየተከታተል ነበር ዞሮ ዞሮ ይሄ የቢሮ የሰነዱ የብሩ ጉዳይ አስቀድሞ ምርጫ ቦርድ ቀድማት ወልደቱ እንዳለው ከምርጫ ቦርድ የሴራው አንዱ የቲያትሩ አንድ ክፍል ነው ፓርቲ 
ከዚህ በፊትም የዴፓ ታሪክ አለው ከሌሎች ፓርቲዎች ጋር ሲዋሃድ አብሮ ቢሮ ይረከባሉ ውህደት ሲሆን ፓርቲ አዲስ ፓርቲ ሲቋቋም ግን አንድ ፓርቲ ያንን ለአዲስ ለአዲስ ለተቋቋመ ፓርቲ ቢሮውን ሰነዱን የማስረከብ ተግባር ህግ ወጥነት ነው ከዚህ አንጻር ፓርቲው አዲስ ፓርቲ መሆኑ እየታወቀ በሁደት ወህደት እንደተፈጸመ አድርጎ አጭበርበረው ፓርቲውንም አጭበርበረው ይሄንን ቢሮ አስረክቧል አሁንኛ እንደተባለው ከዚህ ከ ቢሮ ጋር ከማተቡ ጋር የታያዙ ጉዳዮችን በተቻለና አቅም በተገቢው መስመር ሄደን ለቢሮውና ሰነዶቻችን ለሚጠቀምበት አካል እንደተባለው ደብዳቤዎችን ጽፋለ ከዛ በተረፈ ግን ይሄ ተገቢ መስመር መልስ ካላገኘ ወደ ቀጣዩ ወደ ህግ ነው ምን ሄደው ዞሮ ዞሮ እነዚህ ቢሮዎችን ቁልፎችን ከዚህ በፊት በነበረው ሁኔታ ሁለት የፓርቲውን አማራሮች ምርጫ ቦርድ አቶ ጫኔ በፍርድ ቤት ከሱ ነበር ፍርድ ቤቱ ውሳኔዎችን ሲወስን ግለሰቦች ነበር የተከሰሰ ነው ለግለሰቦቹ ግለሰቦቹ ለጫኔ እንዲያስረክቡ ተደርጉ ነበር በዛ የፍርድ ቤት ውሳኔ መሰረት ውሳኔው ላይ በግልጽ የተቀመጠው የቢሮ ነው የመጠቀም በቢሮ የመገልገል የነጫኔ ብቻ ጉዳይ ሳይሆን የሌሎች ስራ አስፈጻሚዎችም መብት ተደርጎ በፊል ለፊት ነው የተቀመጠው እነዚህን ሁሉ ጉዳዮች ተጥሰው ነው ቢሮውን ያላግባብ እየተጠቀሙበት ያለው ስለዚህ ሌላውን ቀደም እንደተነሳው የብሩም ጉዳይ የብሩም ጉዳይ እንደዚሁ ከደንባችን ውጪ ሰዎች በመርጫ ቦርድ በነገራችን ላይ ይሄን ውይት መርጫ ቦርድ አንስተው አንስተ ነው የመርጫ ቦርድ አላፊዎች አዲስ የመጡት አምባሳደር የበሽቷ ከሷ ጋር ባደረግነው ውይት ይሄን ስናነሳ በጣም ነው የደነገጡት ምክንያቱም አንድ ተቋም ሊፈጸመው የማይገባ ተግባር በነገራችን ላይ የተቋሙ የመርጫ ቦርድ ብቻ ችግሩ ነው የሚቀር አይደለም ይሄ ወደፊት የሚታይ ነው ባንኩም የሰጠነው መተዳደሪያ ደም ተጥሶ ብር ስጥ ሲባል ያንን መከላከል ነበርበት ብለን እናምናለን ስለዚህ አስቀድሞ የተሰራው ሴራ እንደተባለው ሆን ተብሎ በኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ የሄዴፓ አስተሳሰብ ጎልቶ እንዳይወጣ የተሰር የተደረገ ትልቅ ሴራ እንጂ የነዚህ ያራት ግለሰቦች አቅም ነው ብለናና እንደው ግን አጥር አርጎ እንደው ባንድ ደቂቃ እንዲመልሱልኝ ችግሩ አሁን ግልጽ ሆኗል ይሄኛው ነገር ማለት ነው ምርጫ ቦርድ ግን የሆነ ያለው ነገር አለ በዚህ ጉዳይ ላይ ይመለስ አይመለስ በቃ በዚህ ጉዳይ ላይ ተናገረው ነገር አለ ደብዳቤውን ያስቀባነው ይረሳው መሰለኛ አዳነ ጥያቄ አቀረብናቸውና እየተበቅናቸው ያሉት ነው መግለጽ እንደሆነ አስቀብተናል ደብዳቤ እንደተባለው ምርጫ ቦርድ ያደረገው ያንን ጥያቄ ከመለስ ከመመለስ ይልቅ የተጣለባችሁ ገዳይ አይደለም ብሎ ነው የመለሰው ደብዳቤ እየተበቀን ነው አሁን መልሶ አራት ነገሮችን ተክሰን ደብዳቤ ይፈናል አንደኛ በነዛ በወጡት ሰዎች እና የሌላ ፓርቲ አባል በሆኑ ሰዎች ምትክ የማማያ ምርጫ ያመረጥ መሆኑን ቃለ ጉባያ ያይዘን አስቀብተናል ምርጫ ቦርድ እነሱ ማወቅ አለበት አሳውቀናል አለቀ ማለት ነው ማወቅ ብቻ ነው የሚተበቀበት ነገር ግን ተመሳጥ በተደጋ እንትን በአብረን እየጠየቀነው ነገር ምንድነው አሁን በጃችን ቢሮ የለም አካውንት የለንም ማህተም የለንም ሄድ ፔፐር የለንም የጋራ ፖለቲካ በክር ቤት ውስጥ እየተሳተፈን አይደለም ስለዚህ ፓርቲውን የሚመሩ ሰዎች እነማን እንደሆኑ ደብዳቤ ጽፎ ለነዚህ መስራ ቤቶች እንዲያሳውቀልን በደብዳቤ ጠይቀናል ይሄ እንደብዳቤ ካስገባን አንዶር ሆኖ መሰለኝ ምናልባት እንግዲህ ወዘሪት ብርቱካን በውጪ ጉዞ ላይ ስለነበረች መሰለን ስካውን ድረስ መልስ አትሰጡን እሱ መልስ እየተበቀለ ነው ምን ማለት ነው ያን ደብዳቤ ካገኘን በኋላ ማህተም የግድ በፍርድ ቤት ያኛው ስኪም መለስም ላንጠብቅ እንችላለን እናሳተም እንችላለን የግድ ገንዘባችን ስኪም መለስ አንጠብቅም አዲስ ባንክ አካውንት መክፈት እንችላለን የጋራ ፖለቲካ መድረኩም ውስጥ ገብተን መሳተፍ እንችላለን ማለት ነው። ምርጫ ደግሞ የነሳችሁት ነገር አለ አሁን ከወጣ ብለንም እናንሳውና ምርጫ ባይካይድ እንመርጣለን አገሪቱ ላይ ካለው ነባራይ ሁኔታ የተነሳ የሚል ነገር ተነስተዋል ከተነሳ ግን አዲስ አበባን ትክክለት አድርገን ደግሞ በሚገባን ሰራለን የሚል ነገር ተነስተዋልና ትላንትም ሲነሳ እንደነበረው እንግዲህ አዲስ አበባ ላይ ሰው ገብቶትም ይሁን ሳይገባው ጥያቄ ያለው በኢዴፓ ላይ ማለት ነው እና 
ምን ያህል ውጤታማ እንደሆነ አለን ብላችሁ ታስባላችሁ አዲስ አበባ ላይ በሚደረገው የመርጫ እንቅስቃሴ እስቲ እሱ ጋር አለ ወደ አንሳው ጥያቄ ስመጣ አዲስ አበባ ከተማን በመርጫ ማሸነፍ ያው ያን ያህል ለኛ ከባድ ስራ አይደል ከኋላ የነበረው የኢዴፓን ሪከርድ በተመለከተ ለምሳሌ በ92 ዓመት ተመለከተ በተደረገ ምርጫ አዲስ አበባ ከተማ 138 ወንበር ነው ያለው አይደል ከዛ ውስጥ ገና እድሜው ሁለት ወር ሳለ ተወዳድሮ 14 መቀመጫ ማሸነፍ ይችላል ከአምስት አመት በኋላ አዲስ አበባ ላይ በተደረገው ምርጫ በ97 ዓመት ምረት ባግራቀፍ ደረጃ በጣም ትርጉም ያለው ውጤት ማምጣት ይችላል ፓርቲ ነው አዲስ አበባን ደግሞ ያሸነፈ ፓርቲ ነው ከሌሎች ሶስት ድርጅቶች ጋር በመሆን ባቋቋመው ቅንጅት ውስጥ አብዛኛው ከሁለት ሶስተኛ ሳውለት ፐርሰንት የሚሆነውን እጩ ያቀርበውና ያሸነፈው ይደባ ነው። ያውም ሌሎቹን አብሮ ለመስራት ለተሰለፋላቸው ፓርቲዎች ለቆ እንጂ 100 ብር ተ ማቅረብ ራስ ይችላል ነበር። ሶ አዲስ አበባ ላይ የህዝቡ ፍላጎት ምን እንደሆነ በሚገባ የሚያቀ ፓርቲ ነው። ማህበራዊ መሰረት ሲቋቋም ጀምሮ በኋላ እየሰፋ ቢሄድም በአንድ በኩል አዲስ አበባን አድርጎ የተቋቋመ ፓርቲ ነው። ጥቅሙን ፍላጎቱን የህዝቡን ለማስከበር ሲታገል የነበረ ፓርቲ ነው። በመርጫ አሸነፈን ህዝቡን ምረጠናል 97 ህዝቡ መረጠን የመረጠነን ህዝብ አዲስ አበባ ከተማ ምክር ቤትን ይዘን ፓርላማ ገብተን እናገልግል የሚል አቋም ወክቱ ፓርቲ በመያዙ ምክንያት ነው ያው ሁሉ ችግር ይدرس አሁን ምረጡን ለማለት ምንም እንደውም ሚቸገሩት ያን ጊዜ መረከብ የለብንም ያሉ ሰዎች ናቸው አሁን ለምን ብለው ነው ድጋሚ ምረጠን ብለው የሚጠይቁት ነው ምርጧቸው አላገለገሉ ማሁን የፖለቲካ መስመር ውስጥ ነው የገቡት ሊሳካማቸው የፖለቲካ መስመር ውስጥ ነው የገቡት የተገኘው ንጥየት አስከብረን በመርጫው ሂደት እኛ እንድንመረጥ የታገለውን ህዝብ ፖለቲካዊና ህጋዊ ድጋፍ እናድርግ የሚል አቋም ነው ያዘው ኦኬ እንደው እሺ በተነሳ ላይ ምርጫው ይራዘም ስንል ደንብ ቦልድ ሊማውጣት የሚገባን ጉዳይ እንደምታቀው አሁን ባል አሁን ባለው የኢትዮጵያ ነባራይ ሁኔታ በመርጫ ጉዳይ ላይ ሁለት ጎራ ተፈጥሯል ግማሹ ምርጫው ይራዘም የሚል ነው ግማሹ ደግሞ አይ ምርጫው በሕገ መንግስት በተቀመጠው መሰረት ይደረግም የሚል ነው ግን ሁለቱም ግባቸው ከኛ ውጭ ያሉት ሁለቱም ግባቸው ምርጫን ማሸነፍ ነው ግን ምርጫው ተደርጎ የሚመጣው በሀገሪቱ የሚመጣው ቀውስ ማናቸውም ለማየት ዝግጁ አይደለም ባንድ ወይ በሌላ መልኩ እኛ ምርጫ ይራዘም እንለው በምን ምክንያት ነው ምርጫ ይራዘም እንለው አሁን ባለፉት 3 አመታት ከኢትዮጵያ ፖለቲካ ውጭ ስለነበርን በመርጫ ቦርድ ታልቃገብነት ምክንያት የዝግጅት ጊዜ ለመጠየቅ አይደለም ምርጫ ይራዘም እንለው አንደኛ እንደምታቀው ምርጫ ቦርድ ገና ወደ ስራ ይገባው ተደራይቶ ኢቭን የምርጫ ቦርድ አባላትን የተባሉት በቅርቡ ነው ምርጫ ቦርድ አሁን እንደተባለው በሀገሪቱ መንግስትም ቃል እንደገባው ነፃና አፍታዊ ምርጫ ለማካሄድ ነሰሰርሊ ምርጫ ቦርድ አንተ ልክ ተቋም ነው ይሄ ተቋም ይሄን ዲ አይነት ምርጫ ለማካሄድ አሁን ዝግጅ ነው ብለን አናምን አንድ ሁለተኛ አሁን በተለያዩ ክልሎች ያሉ የክልል መንግስታት በመርጫ ተሸንፎ ስልጣን ለመስጠት የሚያስችል ስነ ልቦና ላይ አይደሉ ወይ ምርጫ ይደረጋል ከነሱ አካል ውጭ ሆነ የሚያሸንፍ ከሆነ ከበስተ ደረጃ ኃይል ለመጠቀም ወደ አዛም ማራጭ የማይሄዱበት ምንም ምክንያት አይኖርም ከስነ ልቦና አንጻር ዝግጁ አይደሉም ለማለት ነው ሁለተኛ አሁን በሀገሪቱ ያለው የጸጣ ሁኔታ ምርጫ ለማካሄድ አመች ነው ብለን አናምን ምርጫ ለማካሄድ ሰከንድ ብሎ የሚያስብ የሚያስችል ስነ ልቦና ህብረተሰብ ላይ መኖር አለበት አንድ ሰው ለመምረጥ ነሰሰርሊ ያሰው ያዘው አስተሳሰብ በጎ ነው አይደለም ብሎ ለመገምገም የሚያስችል አጠቃላይ የምርጫ ኢንቫይሮንመንት ያስፈልጋል 
ከነኚህ ምክንያቶች አንጻር ብቻ ሳይሆን እኛ ምርጫ ከመካሄድ በፊት የምርጫው ውጤት የሃገሪቱን አጠቃላይ ህልውና አደጋ ላይ የሚጥል ስለ ይሆናል ብለን ስለምናስብ በዚህ አሁን ባለው ያሁን ሀገሪቱን የፈጠረው ህገ መንግስት እና በህገ መንግስቱ ምክንያት ኢንትሮዲዩስ የተደረገው የፌደራል መዋቅር ተገቢ የሆነ ማሻሻያ ያመደረግ አለበት ብለን እናምናለን ምክንያቱም ተናንትና አሁን ወደፊት አትወልደቱም የሚያብራራ ሆኖ የኮንፌደራል አስተሳሰቦች ህገ መንግስት ነው ስንል ይሄ ምርጫው እንዲደረግ የሚጎተኩቱ አብዛኞቹ ኮንፌደሬሽን ኃይሎች ዋና አላማቸው ምርጫ ከተካሄደ በኋላ የራሳቸውን ግዛት መስርተው በዋና ዋና በሚባሉ የኮንፌደሬሽን ባህሪያት በስትራቴጂክ በሆኑ የሴኩሪቲና አንድ አንድ ጉዳዮች ላይ ብቻ ለመተባበር ዝግጁ የሆኑና የሀገሪያን የሀገሪቱ አንድነት ከምንም የማይቆጥሩ ኃይሎች ናቸው እኛ አንድ የፌደራል ስርዓት ዋና ግቡ ዋና ጥቅሙ በሀገሪቱ ውስጥ ከዚህ በፊት ለሺ አመት አስተትኖር የነበሩ ችግሮችን ቀርፎ ነገር ግን ደግሞ ወደፊት ሀገሪቱ አንድ ሆና የምትቀጥልበትን የፌደራል ስርዓት መመስረት ነው ስለዚህ የኛ ኮንሰርን የሚነሳው ከጀኒውን ትንታኔ ከትክለኛ ምክንያታዊ ትንታኔ ነው ተመልካቾቻችን ውይታችን እንደቀጠለ ነው ካፍታቆይታ በኋላ ተመልሰን እንገናኛለን